Hello students, in the video, 11th chemistry chapter 2, quantum mechanical model of atom, de Broglie equation justify pandra madri, or example sum the one the pakaporo. De Broglie na sonare, number sutirka kudia, yella purl clue on the dual nature irkin sonare. Yada vachi sonare, yada kumunadi on the Einstein on the light kwan the dual nature irk, light kwan the wave nature irk. அதே மாதிரி பார்ட்டிகல் நேச்சர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்லி இருந்தாரு இத வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் வந்து இவர் என்ன சொன்னாரு அப்போ லைட்டுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா பொருட்களுக்கும் வந்து ரெண்டு நேச்சரும் இருக்கு அது வந்து வேவாவும் செயல்படும் பார்ட்டிகலாவும் செயல்படும்னு சொன்னாரு அப்படி அந்த பொருளோட வேவ் லெந்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவையும் கொடுத்தாரு அதனது லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம் வி இது எப்படி போட்டோம் அப்படிங்கிறது போன வீடியோலயே பார்த்துட்டோம் இவர் சொல்றபடி பார்த்தா எல்லா பொருளுக்குமே வந்து வேவா இருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு கல்லை தூக்க போடுறோம் அப்படின்னா அந்த கல்லுக்கு வந்து வேவ் நேச்சர் இருக்கு அப்படின்னா இது இந்த மாதிரி தான் நமக்கு தெரியணும் ஒரு கல்லை தூக்கி போடும்போது அந்த கல்லு வந்து இந்த மாதிரி வர மாதிரி நமக்கு தெரியணும் ஆனா அந்த கல்லு வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வர மாதிரி தான் தெரியுது ஒரு கல்லோ பாலோ இல்ல எந்த ஒரு பொருளா எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரிங்களா ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு கண்டிப்பா எல்லா பொருளுக்குமே வந்து வேவ் நேச்சர் இருக்கு பார்ட்டிகல் நேச்சர் இருக்கு அதாவது வேவாவும் செயல்படுதுங்கிறாரு நம்ம பாக்குறதுக்கு அப்படி தெரியல இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் பொருள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எலக்ட்ரான் மாதிரி இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருளுக்கு பார்க்கும்போது அதோடைய வேவ் லென்த் லேம்டாவுடைய அளவு வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து அந்த வேவ் லென்த் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் பெரிய பொருளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா லேம்டா வேல்யூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ வந்து அது வந்து இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அந்த வேல்யூ வந்து இன்சிக்னிஃபிகண்ட் ஆகிடுது அதான் சொல்றாங்க பெரிய பொருளுக்கு வந்து வேவ் இருக்கு ஆனா அதோடைய வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப இன்சிக்னிபிகண்டா இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அது ஸ்ட்ரெயிட்டா வர மாதிரி மட்டும் நமக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறாரு இத வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்றாங்க எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அயன் பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அயன் பால் இருக்கு இந்த அயன் பாலுடைய வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் இது வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு டென் மீட்டர் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி அதே மாதிரி இது வந்து பெரிய பொருளுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சின்ன பொருளுக்கு வந்து எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட மூவிங் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் பர் செகண்டுக்கு இவ்வளோ மீட்டர் வந்து கிடக்குது அப்படிங்கிறாங்க சரி இது ரெண்டுக்கும் வந்து லேம்டா வேல்யூ வேவ் லெந்த் வந்து கண்டுபிடிப்போம் வேவ் லெந்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னது லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்வி இல்லையா இல்லை ஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் அதோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் டிவைடட் பை அடுத்தது எம் எம் அப்படிங்கிறது மாஸ் வெயிட் என்ன சொன்னாங்க வெலாசிட்டி அதாவது ஸ்பீடு இல்லையா எவ்வளோ டென் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் செகண்ட் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் மீட்டர் மீட்டர் கேன்சல் ஆகுது கிலோகிராம் கிலோகிராம் கேன்சல் ஆகுது இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகும் போது ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இங்கே என்ன கிடைக்குது மேலே வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கு டிவைட் பை டென் இருக்கு இந்த டென் மேலே போக எப்படி எப்படி மாறும் டென் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் இங்கே வந்து மேலே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் இல்லையா மேலே போகும்போது மைனஸ்ல ஆகும் ஸோ மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒரு மீட்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ மீட்டர் ஸோ இதுபடி பார்க்கும்போது இந்த அயன் பாலுடைய வேவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் சரிங்களா சரி இப்போ எலக்ட்ரானுக்கு போடுவோம் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்வி பிளாங் கான்ஸ்டன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் டிவைட் பை எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் இன்ட்டு இதோட ஸ்பீடு வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி 2.73 பாயிண்ட் செவன் த்ரீ மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் செகண்ட் இன்வர்ஸ் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இந்த மீட்டர் மீட்டர் கிலோகிராம் கிலோகிராம் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் மேலே என்ன இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ
இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இதுதான் இருக்கும் இல்லையா இப்போது இதையும் இதையும் வந்து டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ஒரே நம்பர் தான் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் டிஃபர் ஆகுது இல்லையா ஸோ இது இது போடும்போது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது கீழே இருக்கிறது மேலே போகும்போது ப்ளஸ்ன்னு மாறும் ஸோ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் சரிங்களா அப்போது இங்கே என்ன வரும் இது எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னை வந்து ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு எழுதலாம் இல்லையா இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் இது என்னது தேர்ட்டி ஃபோரில் தேர்ட்டி ஒன் போச்சு அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ இல்லையா ஸோ மைனஸ் த்ரீ இப்போ மல்டிப்ளையில் இருக்கும்போது இது இதையும் ப்ளஸ் பண்ணி தான் எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் மீட்டர் எல்லாத்துலேயும் வந்து மீட்டர் இருக்கு சரி இப்போ இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ஸோ டீப்ராக்லி ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லா பொருளுக்குமே ரெண்டு நேச்சுரமே இருக்குது வேவ் நேச்சுரம் இருக்குது பார்ட்டிகல் நேச்சுரம் இருக்குது பெரிய பொருளுக்கு வந்து வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியலை ஆனால் சின்ன பொருளுடைய வேவ் லென்த் வந்து மெஷர் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது அதனால் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் ஸோ இதை வச்சு எல்லா பொருளும் வந்து வேவ் நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்